Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan berita sukacita dan berita dukacita. Adapun firman Tuhan terambil dari Yeheskiel pasal 33 ayat 13, Matius pasal 7 ayat 23. Tetapi pada waktu itu dengan terus terang aku akan menjawab mereka Hai kamu semua yang melakukan kejahatan Pergilah dari hadapanku Aku tidak pernah menganggap kalian sahabatku Yesus berkata kepada seorang penjahat yang disalib di sebelahnya Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Penjahat ini mengalami keselamatan di detik-detik terakhir kehidupannya karena janji Tuhan bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Namun, Yesus pun berkata kepada orang-orang yang mengalami dan mengadakan berbagai mujizat Tuhan di dalam pelayanan maupun di kehidupan mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Perkataan Yesus ini menjadi berita malapetaka yang menutup bagian akhir kehidupan mereka karena segala perbuatan besar yang telah dilakukan tidak akan menyelamatkan mereka. Dengan demikian kita melihat bahwa ada kebenaran dan keadilan yang ditegakkan Tuhan yaitu di satu sisi seseorang memperoleh pengampunan karena pertobatan tetapi di sisi lain Seseorang tidak memperoleh pengampunan karena tidak ada pertobatan sejati sekalipun dia telah melakukan perbuatan besar. Kita melihat di sini bahwa berita sukacita terbesar diterima oleh penjahat di sebelah Yesus. Namun berita dukacita terbesar menjadi berita yang menutup babak akhir kehidupan orang yang tidak mengalami pertobatan sejati. Artinya, jika kita pernah mengalami sukacita yang tidak teruraikan dengan kata-kata karena anugerah keselamatan yang telah menyelamatkan kita dari kehidupan yang berdosa, maka jika kita tidak berhati-hati, yaitu kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan baik, kita bisa mengalami penolakan oleh Tuhan yang akan mendamparkan kita pada penyesalan yang tak bertepi karena sudah tidak ada lagi jalan kembali. Kita menerima keselamatan dari Tuhan dengan sebuah harga yang telah dibayar oleh Yesus. Oleh karena itulah keselamatan merupakan sebuah anugerah. Namun untuk mengisi jalan keselamatan yang diberikan Tuhan, kita dituntut untuk membayar harga dengan menjadikan hari-hari kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi hari-hari perjuangan untuk mempertahankan anugerah keselamatan itu sampai akhir. Paulus menjadikan konsep kebenaran ini menjadi batu landasan yang membangun kehidupan pribadi dan pelayanannya dan berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus mengerti, bahwa janji keselamatan bukanlah hak paten yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan biarkan berita sukacita keselamatan hanya kita terima sebentar saja dalam kehidupan kita, namun di akhir cerita kehidupan kita, kita mengalami penolakan. Mari kita menaruh perhatian yang penuh kepada dua berita ini dalam neraca yang seimbang di dalam hidup dan pelayanan kita sehingga kita lebih mawas diri. Jangan sampai orang lain menerima keselamatan namun kita kehilangan keselamatan ketika palu terakhir diketuk di pengadilan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikanku hikmat dan kepekaan untuk bisa menyadari apakah aku terus berada pada jalan keselamatanmu atau sudah menyimpang dan harus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.